नमस्ते वेलकम टू लीडर इरोज़ मनोतो पाटू ना लीडर सूर्य पेट ताजा माजी एमएलए मंत्री जगदीश रेड्डीगर मरे यानी कांस्टेंसी लो ये मेरे को अभिरुद्ध जरिए गिन्दी प्रजल ये विधंगा स्पंदिस्तो ना रो इलेक्शंस देगर पड़तो ना तरण लो ये विधंगा प्रचारण सागतो उन्दे आये नडी दिल्स को जगदीश � Government is active, but now there are elections and there are correct elections. How are you doing the prachara? How are you doing the prachara? I am very proud of the prachara. I am very proud of the prachara. I am very proud of the prachara. But I am very proud of the prachara. 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 Pilcah jodih betul, nam. Semua orang kau tu ni dulu kat sini ente. Katanya lah selalu palu kuli, ini cile dah nan kau la. Anu lu sendiri hebat ni leh, tapi jadi cepat nak kerja ni. Ekor dia, wu graman itu kau tanah kebelah ni kiri road leh tu. Gramin antara kat road lapu tiel leh tu. Wewasan ini sama dengan cepat cikun wal leh tu. Wedi cik tu leh ni leh dah nan bishe manak telusu. Tapi graman lah lu, untuk kuda loose line lu, substation lek podo, transformer lek podo. Ajar kau ni iban dulu kuda manak. Quality current leh tu. पूर्ति है ये कैसे कारंटी लेक पाएंगे क्वालिटी आएगा ये बन्नी कोड़े समस्या पहले लम बंद होंडे पाएगा शांति बाजार तले समस्या रो ये समस्या रहने कोड़ा बंदे ये नाल गेन लल्लो प्रजल पूर्ति का सुखंगा स्वेच्छे का निर्भयंगा व्यापार अलिस कुना उकाशम ये वर्पन वाली इस कुना उकाश सुरे पटा Jadi sekarang perlu makan nanti cuma ini mini tank band perantam lo. Tahun lo cahala mandi kerja kocci walking jess tu cahala halal kerana wata orang lo nak. Kata lo gula undi. Ipu gula undi. Kan cahala difference kan bodoh. Evan tak? Kata lo ipu gula walking jess. Kata lo ceru undi. Kan ceru undi. Matra undi. Walking jess peristiwa ipu gula ledu. Asal lo wakar su ikat rawat mandi ni bayar pada peristiwa. Mamul pelajar rawat ni bayar pada peristiwa ni ledu. Mana kerja dia ini kata mutam gula. Murti atau cerita tu ledu bayi. Kadu bilang undi ledu. Akar bilai itu, mereka apadu ipro, arne lekoh samacaran kokah, anu nilai badi jadu kerja mu, anu asangi ke karya kelapa jari kita nampa, ikat pasal kupu ipre peristiwa leh. Ipu di ini rulis samacar kalam lo, mana dini mili tank mana dega apadu dijesi, pasal kandu batu tu. Ibar pasal ni zaman gula, sura petlo apadu di palal ni, ibu ini pada tu lo, cus tu nol, anu wisata tu nol. Ikat tagni tu kisah ni kacchun tu aite. हैदराबाद ड्राइनेज वाटर सूर्य पेट तागनीर का उन्नेरी वो कपड़ो अन्य ट्वेंटी प्रसिद्ध चीज़ ने ट्वेंटी प्रांतन लो इरोज़ तागनी टिक एटलांटिक परिस्थिति में भी एटलांटिक अभिरुद्ध जरिये तागनी टिक विषय सूर्य पेट प्रजलु आवश्यक लो चला स्पष्ट तरह के तेला कमिश्ता होंगे गतम लो वारं Kami saya, ini saya kebisaan kau cintai tak? Rasam beri poyo itu perlu cahaya kalau komen. Pradhan angga Kiran Kumar itu mencuci dengan komen. Kecikat lalum kau cintai current unda dana itu ni persis macam. Kek current podo ane persis itu kau cintai. Itla jus teri transformation. Tte mukti menteri hari ki pandu dalam yang baik itu nici, ini saya ke pelak putih awak hanu. Bar mulai sahaja melalui istana pade, ini video sanksiomu modal ini. Anu ke bawah dami itu dusti beti, apapun nici putih stylelo dana pade na study jesi. दादा पुगा विद्युत चक्के रंगम पैरा केसर का रुपये है चली जैसे उनको आल्ट अंधे के ने वार इंच को नेट अपुरु बड़ा ये स्थान में लो ये वार इंच को आले सीएमडी नेट लाइन इंच को आले इनको टेंडर विषय लो बड़ा फुलफिल जैसे नेट लो नर्सा अरे विद्युत के संबंध इंच प्रधान अंग चप्पू को ताक Papa pratipaksha laku, praja laku cah itu ni muntah dani, alochen ledu, bila kah bijjan terledu first. Macam ni sebikar inca le, kanapadi inda ni mana maiz je lemu, kanapadi inda ni dasi petal lemu mana, visi emal kelihat. Ati itu lah, niti menci pradana mana visi emal ni, ati biar beragu da, 
రాష్ట్ర స్థాయిలో నాయకత్వం వహించడానికి శక్తి ఉన్న వాళ్ళు గారు జాన్ రెడ్డి గారు అయినా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అయినా ఇంకోరైనా ఒక నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఒక ఎమ్మెల్యే బీ ఫామ్ కొరకు ప్రయత్నాలు చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉండే గాడ్ ఫాదర్ సీనియర్ లీడర్స్ ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉద్దండలు అని చెప్తారు వాళ్ళని వయసు రీత్యా సీనియర్లు వయసు రీత్యా అందరు సీనియర్లు అవుతారు అందరూ డౌట్ లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ప్రజలు ఉన్నారు ఒక జిల్లాను పరిపాలించిన శక్తి ఉందా వీళ్ళకి ఇంతకుముందు లేదు లేదు వాళ్ళు నిర్వహించిన ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక రిమార్కబుల్ మార్పులు ఏమైనా తెచ్చింది ఏదైనా ఉందా వాళ్ళ మార్క్ కంటే ఏదైనా చూపించింది ఉందా గతంలో ఎప్పుడైనా జరిగిందా వాళ్ళ నియోజకవర్గాన్ని పరిమితమైన తప్ప పక్క నియోజకవర్గాన్ని ప్రభావితం చేసిన సందర్భం ఇప్పుడు కూడా లేదు ఇప్పుడు కూడా లేదు ఎట్లుందనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం రాష్ట్రంలో నాయకత్వం ఉందనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్కి లేదండి పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీని చూస్తే జాలిస్తుంది ఇక్కడ ఒక జిల్లాని అడ్మినిస్టర్ చేయగలిగిన వాళ్ళు వెళ్ళారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక రాష్ట్రం దానికి ఎక్కడ వస్తారు ఎవరి నియోజకవర్గాన్ని వాళ్ళు చూసుకోవడమే తప్ప పక్క నియోజకవర్గానికి వెళ్తే పది మంది ప్రజలు వచ్చేది లేదు వీళ్ళకి ఆ శక్తి కూడా లేదు సాధ్యం మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత ఇష్టపడే వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులు ఎంత ఆనందంగా ఉందని ఉన్నారనుకుంటున్నారు మీ హయాంలో ఆనందంగా పూర్తి ఆనందంగా ఉన్నారని ఇప్పుడే మా సార్ కూడా ఏం చెప్పడం లేదు ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలిగింది కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో రైతాంగానికి ముందు ఒక విశ్వాసాన్ని ఇచ్చిండు ముందు విద్యుత్తును సరిచేయడం ద్వారా అనుకున్న పద్ధతుల్లో విద్యుత్తుని ఇవ్వడం ద్వారా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్తుని ఇవ్వడం ద్వారా ఒక భరోసాని ఇచ్చిండ్రు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడడం ద్వారా మొదలు భరోసాని ఇచ్చిండ్రు ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం ద్వారా భరోసాని ఇచ్చిండ్రు సమయానికి ఎరువులు విత్తనాలు అందించడం అన్నిటికి మించి వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులను పెద్ద ఎత్తున నియమించి ఐదు వేల ఎకరాలకు ఒకరిని నియమించి రైతాంగాన్ని వ్యవసాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యతగా తీసుకోవాలన్న భావనను మొదటిసారిగా ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారు ఇవాళ మన రైతు బంధు కానీ మన రైతు బీమా కానీ మొత్తం భారతదేశాన్నే ఆకర్షింపజేస్తూ ఉంది భారతదేశంలో ఉండే రైస రైతాంగానికి అందరూ కూడా ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఒక శక్తిని ఇస్తూ ఉంది మిగతా ప్రభుత్వాల మీద కూడా ఒత్తిడి వస్తూ ఉంది మీరు కూడా వ్యవసాయాన్ని గురించి పట్టించుకోవాలి రైతులను కాపాడాలి అన్న భావన వస్తూ ఉంది అంటే కేసీఆర్ గారు చెప్తుండేది ఈ రైతు బంధు పథకం పెట్టినప్పుడు కొద్దిమంది వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారు సహజంగా అధికారులు వీళ్ళ వాళ్ళు ఎట్లా సార్ కానీ పైసలు ఎట్లా పెడతాం అది ఇదని చాలా సింపుల్గా చెప్పేవాళ్ళు కేసీఆర్ గారు అవునా ఎంత పెడతారు మీరు సంవత్సరానికి ఒక పది పన్నెండు వేల కోట్లు పెడుతున్నారు మీరు ఒక్క పెద్ద కంపెనీకి ఇచ్చే లోన్లు రీషెడ్యూల్ చేస్తేనే పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కోట్లు ఇస్తున్నారు దేనికి వాళ్ళు తీసుకుని ఎగ్గొట్టిన లోన్లను రీషెడ్యూల్ చేయడానికి ఎందుకు వాడేదో వాడు వెయ్యి మందికో రెండు వేల మందికో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు అని మరి ఇది లక్షలాది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఇచ్చేది వ్యవసాయ రంగము కోట్లు మొత్తం దేశానికి ప్రపంచానికి అన్నం పెట్టేది వ్యవసాయ రంగము మనిషి ఏం చేసినా ఆకాశంలో వేరించినా ఇంకోటి చేసినా ఇంకోటి చేసినా చివరికి వచ్చేది అక్కడికి మనిషి జీవితమే దాంతో మరి దాన్ని పండించి నీకు అందిస్తున్న రైతు విషయంలో గంత ఏడిపెందుకు ఉండాలి ఎవరికైనా ఇది ఈ ఫిలాసఫీ కేసీఆర్ గారు అందుకే ఇవాళ తెలంగాణ రైతాంగం కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవడం తెలంగాణ రైతాంగం అదృష్టం ఆ మాటకు వస్తే భారతదేశ వ్యవసాయ రంగానికే డెఫినెట్గా తెలంగాణ ఒక దిక్సూచి అవుతుంది కేసీఆర్ రోల్ మోడల్ అవుతాడు తప్పకుండా తెలంగాణ రైతాంగం రెండు వేల పద్నాలుగు ముందున్న ఆ స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చిండ్రు ఇవరకు ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మస్థైర్యం వ్యవసాయం అంటే గౌరవం అంటే మేము గ్రామంలో చెప్పుకునేది ఈ మధ్యకాలంలో గతంలోనేమో ఏముంది అంటే వ్యవసాయం ఉంది నాలుగు జాతర ఎడ్లు ఉన్నాయంటే పిల్లనిచ్చేవాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలోనే ఏం చేస్తాడు వ్యవసాయం అంటే వాళ్ళ ఇంటి వైపు కూడా వస్తలేడు ఏం చేసినా పిల్లలు ఇస్తున్నాడు వ్యవసాయం అంటే ఆడికి వస్తలేడు పిల్లలు ఇస్తలేడు అనే భావన వచ్చింది కానీ మళ్ళీ తొందరలోనే నాకు ఇక్కడ భూమి ఉంది అంటేనే పిల్లలు ఇచ్చే రోజులు వస్తాయి అది కేసీఆర్ గారి వల్లనే వస్తాయి అనే విషయం ప్రజలు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంత ఊరట లభించింది రైతాంగానికి ఇంకా కూడా ఈ టర్మ్లో వచ్చే టర్మ్లో పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం అంటే ఇట్లా ఉండాలి అని తెలంగాణను చూసిపోయే పద్ధతిలో దేశం అంతా రైతాంగానికి ధైర్యం వస్తుంది రైతాంగం ఆ రకంగా కూడా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి అవుతారు ప్రత్యేకించి సూర్యాపేటకు సంబంధించి ఇక్కడ రైతు వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ సాల్వ్ అయినా అనుకుంటున్నారా ఎస్ఆర్ఎస్పి నీళ్ళు ఏ మేరకు తీసుకురావడంలో సఫలీకృతం అయ్యారు ఇప్పుడు మూసికి సంబంధించి ఒక విశ్వాసాన్ని ఇచ్చినాం రెండు పంటల నీళ్ళు అందించినాం మూసి కాలువల రిపేర్లకు కూడా ముఖ్యమ
ఆ కాలుగుడితో పూర్తి చేసినాం మొదటిసారి నేను వచ్చి గమనించిన తర్వాతనే అది ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ సంస్థలకి అప్లికేషన్ పెట్టి పర్మిషన్ తీసుకొని అయిపోయింది అవతల రైతులకు నీళ్ళు పోవడానికి అంత సిద్ధమైంది నిన్న మొన్న కొంత ప్రయత్నం చేసినాం కానీ ఎస్ఆర్ఎస్పీలో నీళ్ళు అయిపోవడం వల్ల దాంట్లో నుంచి వెళ్ళి జస్ట్ బయటకు వెళ్ళి ఆగినాయి రైతాంగం కూడా వచ్చి చాలా సంతోషంగా చూసిపోయినారు కానీ మనకు ప్రధానమైంది కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ అది పూర్తయి కనుక నీళ్ళు అందితే ఎల్ఎండికి ఇక మన రైతాంగానికి తిరుగులేదు సూర్యాపేట జిల్లాకు బ్రహ్మాండంగా రెండున్నర లక్షల ఎకరాలకి ఎస్ఆర్ఎస్ ఆ నీళ్ళు కాళేశ్వరం నీళ్ళు అందుతాయి అప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో రైతాంగానికి మీరందరూ కాళేశ్వరం ఇంత గొప్పగా చెప్తూ ఉంటే ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఎందుకు కాళేశ్వరం ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు ఉన్న డిజైన్ మార్చేసుకొని ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి అనవసర ఖర్చు అనవసర ఆర్భాటం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ప్రధానం కాంగ్రెస్ అంటున్న ఆరోపణ వాళ్ళ దృష్టిలో ప్రాజెక్టులు అంటే నాయకులకు డబ్బులు రావాలి నాయకులకు కమిషన్ రావాలి నాయకుల కొరకు ఉండాలి కానీ ప్రాజెక్టు ప్రాజెక్టు ప్రజల కొరకు ఎందుకు కట్టాలి అనే భావన కాంగ్రెస్ పార్టీది ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిది ఏమో ప్రతి ఇంచు భూమికి కూడా తెలంగాణలో నీళ్ళు ఇవ్వాలి కోటి ఎకరాల మాగాని కావాలి తెలంగాణ అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మరి వాళ్ళ ఆలోచనలకు మా ఆలోచనలకు గంత తేడా ఉంది గతంలో వాళ్ళే ప్రారంభించారు అదే పేరు మీద ప్రాణం అయితే చేయాలని ఏం చేసారో మనకు తెలుసు పదహారు చోట్ల ఫౌండేషన్లు వేసినారు దానికి ఉపయోగపడ్డది ఓట్ల కొరకు ఉపయోగపడి ఉపయోగపెట్టుకున్నారు ప్రాజెక్టులను తప్ప పూర్తి చేసే ప్రయత్నం ఎన్నడూ కూడా చేయలే ఎస్ఆర్ఎస్పి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రారంభం చేసి నీళ్ళు ఇవ్వాలని ఆలోచన లేదు కానీ ఇవాళ ప్రతి రూపాయే రైతాంగానికి ఉపయోగపడాలి ప్రతి రూపాయి ఒక చుక్క నీటిని తీసుకురావాలన్నది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మరి ఆ పద్ధతుల్లో రీజైన్ చేస్తా ఉన్నాం పాపం వాళ్ళ యొక్క అమాయకత్వం బయటపడుతుంది దాంట్లోనే అందుకే వాళ్ళకి అర్థం కాక ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఉదాహరణకు దామర్చల్ల వద్ద పవర్ ప్లాంట్ అసలు నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు అదొక వరం ఎవరు కూడా ఊహించింది కూడా కాదు ఒక సందర్భంలో చర్చ వస్తున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారితో అన్న మా దగ్గర కూడా ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో చర్చ చేస్తూ నీళ్ళు రైల్వే లైను ఏ పోర్టు సీ పోర్టుకు దగ్గరగా ఉండేది రోడ్డు మార్గం రైలు మార్గం ఉండేది ఆ ప్రాంతం అటువంటి ప్రాంతం ఉంటే మనం ఈ ప్లాంట్ పెట్టవచ్చు అట్లా చూడదాము అని చెప్పి అంతటి వెతుకుతున్న సందర్భంలో అన్న మా దగ్గర కూడా ఉంది ఇట్లాంటి అవకాశం దామర్చర్ల వద్ద ఇట్లా ఉన్నది ఇటు నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇటు రైల్వే లైన్ ఉంది నడికొడి బీబీనగర్ రైల్వే లైను అద్దంకి నాగడపల్లి హైవే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇట్లా ఉంది అని చెప్పగానే ఒక మాటతోని వెంటనే వెళ్దాం పదా అని చెప్పి రెండు హెలికాప్టర్లు తీసుకొని తెల్లవారి వచ్చి చూసి మీరు అదృష్టవంతులు చేసి ఇంకా మీ జిల్లా బాగుపడిపోతుంది అని చెప్పి హెలికాప్టర్లు ఉండగానే ఆ ప్రాజెక్టును వెంటనే అక్కడ ఇచ్చినారు ఆ ప్రాజెక్టును కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మూర్ఖంగా మేము వస్తే బంద్ చేస్తామని చెప్తాం ఎంత మూర్ఖత్వం మూర్ఖత్వం పరాకాష్ట అది ఒక పార్టీ అనబడేది ఈ రకంగా ఆలోచిస్తుందని ఎవరు అనుకోరు అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యూడల్ మనస్తత్వానికి వాళ్ళ భూస్వామ్య ఆలోచనలకు ప్రతిరూపం తప్ప ఇంకోటి కాదు ఫ్యూడల్ మనస్తత్వం అనేది ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ప్రజలను అభివృద్ధి కానివ్వదు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యూడల్ సంస్కృతిలో భాగంగానే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు నాపుతాం పవర్ ప్రాజెక్టులు నాపుతాం మంచినీటి మిషన్లు నాపుతాం ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ మూర్ఖత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది అది తెలంగాణ ప్రజలు అందులో ఇష్టం సో జగదీష్ గారు మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ప్రాపర్టీ మాత్రం చాలా ఎక్కువ కనపడుతుంది ప్రాజెక్టులు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది సో ఫార్ ఎంతవరకు పూర్తయి మిషన్ భగీరథ అనుకున్నట్లుగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఇంటి బల్క్ వాటర్ అందించడం పూర్తి అయిపోయింది అన్ని గ్రామాలలో ట్యాంకులకు కూడా నీళ్ళు నింపడం జరుగుతూ ఉంది అన్నీ కూడా ఇంటెక్ వెల్స్ కానీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కానీ పైప్ లైన్ల నిర్మాణం కానీ పూర్తిగా అయిపోయినాయి సరఫరాకు సంబంధించి మొత్తం కూడా పూర్తయినాయి ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఏదైతే ఇంటింటికి కనెక్షన్ ఇవ్వాల్సింది ఏదైతే ఉందో అవి కొద్ది ఇప్పుడు పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి మంచినీళ్ళు మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో పూర్తి రక్షిత మంచినీళ్ళు అందిస్తా ఉన్నాం హైదరాబాద్ డ్రైనేజ్ వాటర్ సూర్యాపేట తాగునీరు అన్న ప్రతీతి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు మంచినీరు సౌలభ్యం కలిగింది ఎట్లా చూస్తారు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సో ఫార్ వాస్తవానికి మంచినీళ్ళు అనేది సూర్యాపేట ప్రజలకి దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల తీరని కోరిక ఏదో ఒక నీళ్లు ఈ మూసి నీళ్లు కాకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదో ఒక నీళ్ళు వస్తే చాలు అనే భావంతో వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఇచ్చేవాళ్ళు వస్తే చాలు వాళ్ళే మాకు దేవుళ్ళు అన్న పద్ధతుల్లో ప్రజలు 
కృష్ణ నది నుంచే మాకు నీళ్ళు వస్తాయన్న విషయం వాళ్ళు ఊహకందని విషయం మరి అటువంటిది ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు నూట అరవై లీటర్ల మనిషిలను అందించే కార్యక్రమం మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం పూర్తి అవ్వడం మరి పట్టణ ప్రజలకు ఇవ్వడం ప్రారంభమైంది జిల్లా కేంద్రమైంది అదైతే ఒక ఎత్తు అయితే దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా మెడికల్ కాలేజ్ ప్రకటించారు ఎట్లా చూస్తారు దాన్ని ఎప్పటిలోగా పూర్తి అవ్వచ్చు ఎట్లాంటి హామీ ఇస్తారు దానికి అదనంగా అనుకోకుండా ఇచ్చిన వరం ముఖ్యమంత్రి గారు సూర్యాపేట ప్రజలకి మెడికల్ కళాశాల నిజంగా ఈ మధ్య కాలంలో నేను చాలా చోట్ల ఏదన్నా మన వాళ్ళు చనిపోయినరు ఒకసారి వచ్చి మీరు చూసిపోండి అని చెప్పి అడుగుతున్నప్పుడు వెళ్తున్న సందర్భంలో ఎక్కువ మంది చెప్పిన మాట మేము హైదరాబాద్ పోయేవారికి ఆలస్యమైంది అంటే వైద్యం అందడంలో కొంచెం ఆలస్యం జరిగింది దానివల్ల చనిపోయినరు అనే భావన మానస్తా ఉంది మరి అటువంటిది ఇవాళ మెడికల్ కాలేజ్ రావడం ఇక్కడ అనేది నిజంగా కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఒక గొప్ప వరమే కొన్ని వందల వేల ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఈ మొత్తం ప్రాంత ప్రజానీకానికి ఉపయోగం సూర్యాపేట పట్టణ అభివృద్ధి కూడా రెండు మౌలికత విద్య వైద్యం రెండు సమకూరుతాయి ఆ కాలేజ్ వచ్చింది డెఫినెట్గా మరి ఇచ్చిన హామీలు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ పూర్తయ్యాయా ఇంకేమైనా మిగిలి ఉన్నాయి పద్నాలుగు ముందు ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ కూడా అమలు ప్రారంభం చేసినాం ఆ రోజు ప్రధానంగా ఇచ్చింది జిల్లా జిల్లా చేస్తామని పూర్తి చేసినాం మంచి నీళ్ళు ఇస్తామని మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినాం ట్యాంక్ బండ్ ఇచ్చిన ఒక ఆహ్లాద కేంద్రం చేస్తా అని చెప్పిన ఆ రోజు సద్దుల చెరువు ట్యాంక్ బండ్ అని చెప్పలేదు కానీ ఒక ఆహ్లాద కేంద్రం అవసరం ఉంది అది వీలైతే మూసి చేద్దాం అనుకున్న అదృష్టం కొద్ది ఇక్కడ చేసినాం ఇంకా అప్పుడు చెప్పండి ఎక్కడ రాష్ట్రంలో లేని మాకు రెండవది కూడా మీ ట్యాంక్ బండ్ వచ్చింది పుల్లారెడ్డి చెరువు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అనుమతించు దాని కూడా పనులు ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం పదకొండు పార్కులను కూడా మంచి పార్కులను కూడా ప్రజలకు అందించినాం మార్కెట్ సూర్యాపేట ప్రజలకు బాగా అతి పెద్ద కోరిక కూరగాయల మార్కెట్ చాలా దారుణంగా ఉంది అక్కడ కూరగాయలు కొనుక్కుంటే ఇంటికి వెళ్ళి వండినప్పుడు కూడా గుర్తొస్తుంది మాకు అక్కడ పరిస్థితులు అన్న బాధ ప్రజలకు ఉండే దాని స్థానంలో ఇవాళ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆధునికమైన హోటల్ మార్కెట్ను కూరగాయల మార్కెట్ను కూడా నిర్మాణం ప్రారంభం చేసినాం ఇవన్నీ కూడా పనులు వేగవంతం అవుతూ ఉన్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకు సంబంధించి కూడా పట్టణంలో కొంత అనుకున్న స్థాయిలో చేయగలిగినాం ఇప్పటికీ రెండు వందలు పైగా పట్టణంలో అందించినాం ఇంకొక నాలుగు వందలు పూర్తి చేసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఒకే ఒకటి రోడ్ల వెడల్పు విషయం ఒకటి మిగిలిపోయింది తప్పకుండా రోడ్ల వెడల్పు కార్యక్రమాన్ని ఎన్నికల తర్వాత స్వీకరణ చేస్తాం ఎట్లా ఉంది వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఎట్లా కనపడుతున్నాయి ముందస్తు ఎన్నికలకు ఎందుకు వెళ్ళారనే దానికి సమాధానం లేదని ప్రతిపక్షాలు ముందస్తు ఎన్నికలకు ఎందుకు వెళ్ళిందన్న విషయంలో స్పష్టంగా చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు మేము చేసే పరిపాలనను ప్రతి క్షణం ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకుంటా ఉన్నాయి గమ్మత్తుగా చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలు చాలా విచిత్రమైన ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి ఎక్కడైనా అభివృద్ధి జరుగుతుంటే అభివృద్ధికి సపోర్ట్ చేస్తారు అభివృద్ధికి దోహదపడతారు ప్రజలకు లాభంగా చూస్తారు రాజకీయ పార్టీలు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడున్న రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళు చాలా హ్రస్వదృష్టితో ఉన్నారు జరిగే అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం ద్వారా అధికార పార్టీని బదనాం చేస్తామని ఒక విచిత్రమైన ప్రవర్తన వీళ్ళు కనబడుతూ ఉంది అందుకే ఏ ప్రాజెక్టులు కడదామన్నా ప్రాజెక్టులను ఆపడానికి కేసులు వేయడం ఇటువంటి చిల్లర దందాలతో ఓట్లు వస్తాయని ఒక భావనతో వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే మరి ప్రజల్లోనే తెలుసుకుందాం ప్రజలు మీ వైపు ఉన్నారో మా వైపు ఉన్నారో చాలా వెళ్దాం పదండి ఎన్నికలు గీటరాయి నువ్వు నేను మాట్లాడితే కాదు నిజంగానే మా పరిపాలన బాగాలేదనుకుంటే మీకు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి ఇచ్చిన అవకాశం ఇది ప్రతిపక్షాలకు అవకాశం ఇవ్వడం కొరకే ఈ ఎన్నికలు నచ్చిన కేసీఆర్ గారు ప్రతిపక్షాలన్నీ ఒకటయ్యాయి మహాకూటమిగా దాదాపు ప్రతిపక్షాలన్నీ ఒకటయ్యాయి ఏమంటారు మహాకూటమి మీద జగదీష్ రెడ్డి అభిప్రాయం ఏంటి అది మహాకూటమి కాదు మోసాల కూటమి అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు తెలంగాణకు మొదటి నుంచి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా తన పని తను చేసుకోకుండా తనకు అక్కడ ప్రజలిచ్చి పరిపాలన చేయమంటే ఆ పని చేయకుండా తెలంగాణ ఎట్లా జరగొట్టాలనే పని పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు ఒకవైపు విద్యుత్ శక్తి విషయంలో పెట్టిన ఇబ్బందులు అందరికీ తెలుసు ప్రజలందరికీ కూడా మన వాట మనకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా పునర్విభజన చట్టాన్ని గౌరవించకుండా కనీసం కొన్ తెలంగాణ వాళ్ళకు ఏమైనా ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర కొంటామనుకుంటే కూడా వాళ్ళని పిలిచి మీరు తెలంగాణకు అమ్మకండి అని చెప్పే దుర్మార్గమైన పరిస్థితుల్లోకి పనిచేసినాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా ఇటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలవడంతో మాకు ఇంకా లాభమే జరిగింది తప్ప నష్టమేం జరగలేదు అది మహాకూటమి కాదు అది మోసాల కూటమి అది మాయ కూటమి అన్న భావన ప్రజల్లో ఉంది సార్ మీ నియోజకవర్గంలో ఎట్లా కనబడుతోంది పోటీ ఎట్లా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు
ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు సురపేట ప్రజలకు చెప్పినట్టు మీరు జగదీష్ని ఎమ్మెల్యేగా చేయండి ఇక్కడే ఉండడు నా మంత్రివర్గంలో ఉంటాడు నేను మంత్రిగా చేస్తాను మీకు అభివృద్ధి జరుగుతుంది సూర్యపేట ప్రజలు కూడా మొదటిసారిగా అభివృద్ధి అంటే ఏందో చూసారు దాదాపు ముప్పై ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలతో సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పథకాలు తీసుకురావడం దాదాపు ఐదు వందల రూపాయలకు పైగా వెచ్చించి రోడ్లు వేయడం ఆర్ఎండ్బి రోడ్లు పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు సీసీ రోడ్లు గ్రామాల అంతర్గత రోడ్లు మంచినీళ్ళు చెరువులు సాగునీళ్ళ విషయంలో తీసుకున్న చర్యలు అన్నిటి గురించి సూర్యాపేట పట్టణంలో శాంతి భద్రతల సమస్య ఎక్కువగా ఉండేది ఆనాడు సూర్యాపేటను రౌడీజం రాజ్యమే ఉండే రౌడీలు గుండాలి రాజ్యమే లేదు అటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ నాలుగేళ్లలో ఒక చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా అటువంటిది పూర్తి స్థాయి రక్షణ కల్పించి వ్యాపారస్తులు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కానీ స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా సురక్షితంగా ఉన్నారు మరి ఇన్ని చేసిన తర్వాత ఇంకెవరు కొత్త వాళ్ళని తెచ్చుకునే అవసరం మాకేముంది అనే మాట ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీతో లోపాయికార ఒప్పందం ఉందనే విమర్శ కేసీఆర్ కోటేస్తే బీజేపీ కోటేసినట్టే అంటుంది కాంగ్రెస్ అసలు బీజేపీతో కేసీఆర్ పొత్తు పెట్టుకుంటాడు అనే మాటని ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా నమ్మరు కేసీఆర్ ఎంత లౌకిక కాదు సర్వమతాలను కూడా సమానంగా చూస్తూ ఏ రకమైన పద్ధతుల్లో ఈ రాష్ట్రం నడుపుతున్నాడు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే దానికి నిదర్శనం గంగా జమున తహజీబ్కు నిదర్శనం తెలంగాణనే అన్న విషయం ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు మరి అటువంటి కేసీఆర్గా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు అనడానికి అసలు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న అవసరము కేసీఆర్కి లేదనే విషయం ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు మద్దతు ఇచ్చే అవసరం కానీ వాళ్ళతో ఒప్పందం చేసుకునే అవసరం కానీ మాకు లేదు అది ఓడిపోతాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఉండాలి మాకెందుకు ఉంటుంది ఆ భావన అసలు అవసరమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ విషయం కేసీఆర్ గారికి ఎంత స్పష్టత ఉందో ప్రజలందరూ కూడా స్పష్టత ఉంది స్పష్టత లేని వాళ్ళు ఈ మధ్యన మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న నాయకులే తప్ప ఇంకోరు కాదు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రఫ్ మేనిఫెస్టో మాది మక్కి టు మక్కి కాపీ కొట్టారని చెప్తున్నారు అలాగే మరొక ప్రశ్న ఏంటంటే వచ్చే మేనిఫెస్టో ఎట్లా ఉండబోతుంది జగదీష్ రెడ్డి మేనిఫెస్టో ఎట్లా ఉంది ఎంత అమాయకత్వం ఉందంటే వాళ్ళది మీరు రాసిచ్చిన పేపర్ను ఇంకోరు చూసి మళ్ళీ రాసుకుంటే దాన్ని కాపీ కొట్టడం అంటారు ముందు మీరు రాసిన దాన్ని పట్టుకొని నువ్వు కాపీ కొట్టినామంటే ఏమనాలి దీన్ని ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోనే చేయలే నాకు తెలిసి మరి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందో నాకు ప్రకటించలే కదా మీరు మేనిఫెస్టో ప్రకటించకుండా ఎంత ఎంత అజ్ఞానం ఎంత వాయకత్వం ప్రజలు నవ్వుకుంటారన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా మాట్లాడితే నువ్వు రాయని పరీక్షకి ఇంకోటి కాపీ కొట్టానంటే ఏం చెప్పాలి ఇక అంత అమాయకత్వం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇక మా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి ఇప్పటికే మేము ఇచ్చిన పాక్ష పాక్షిక మేనిఫెస్టోనే ప్రజల్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా పోయింది ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు గత ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నెరవేర్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కేసీఆర్ గారు చెప్తే నమ్మడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకా రాబోయే మేనిఫెస్టోలో కూడా దళితులు గిరిజనులకు సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేక ప్రతికాలను కూడా ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన ఉంది తప్పకుండా రెండు మూడు రోజుల్లో అది కూడా పూర్తవుతుంది జగదీష్ రెడ్డి ఏం చెప్తారు సూర్యాపేట ప్రజలకి రాబోయే ఎలక్షన్కి జగదీష్ రెడ్డి నుంచి వచ్చే హామీ ఏంటి సూర్యాపేట ప్రజలకి రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను ఇచ్చిన హామీలు అన్నింటిని కూడా అమలు ప్రారంభం చేసిన ఆ పనులు ఇంకా కొనసాగవలసి కొనసాగి పూర్తి కావాల్సిన అవసరం ఉంది సూర్యాపేట పట్టణానికి సంబంధించి కానీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కానీ సాగునీళ్లను పూర్తి స్థాయిలో ఎస్ఆర్ఎస్పి నీళ్లను ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఎస్పి బదులు కాలేశ్వరం నుంచి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా సూర్యాపేటలో రోడ్లను డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమం ఇంకా పట్టణాన్ని ఇంకా సుందరీకరణ చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమం ఇప్పుడు మీ ట్యాంక్ బండ్గా ఉన్న సద్దుల చెరువును అది దాన్ని ఇంకా పూర్తి చేసుకోవడం అదేవిధంగా ఇంకో వైపు ఉన్న పుల్లారెడ్డి చెరువును కూడా మీ ట్యాంక్ బండ్గా చేసుకోవడం వీటన్నిటి కూడా నిధులు కూడా వచ్చి ఉన్నాయి ఇంకా కొద్ది గొప్ప అక్కడక్కడ మిగిలిన గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన చిన్న రోడ్లకు కానీ పట్టణానికి సంబంధించిన రోడ్లకు సంబంధించిన నిర్వహణ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఈ పట్టణాన్ని సుందరీకరణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తప్పకుండా పట్టణం పెరుగుతూ ఉంది బాగా జిల్లా కేంద్రం కావడం మెడికల్ కళాశాల రావడం ఆ మెడికల్ కళాశాల కూడా వచ్చే సంవత్సరానికి ప్రారంభం చేయాలనే పట్టుదలతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ ప్రారంభమైన అభివృద్ధిని కొనసాగించాల్సిన అవసరం సూర్యాపేట ఉంది తప్పకుండా వీటన్నిటిని కూడా ఇంకా కొనసాగించే అవకాశం ఇవ్వాలనేదే నేను ప్రజలకు చేస్తున్న విజ్ఞప్తి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇది మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో ఇవాల్టి లీడర్ కార్యక్రమం మరో లీడర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే